El día de su boda es uno de los momentos más felices en la vida de una mujer, ya que se unirá en matrimonio con el hombre amado, formará una familia y compartirá con su pareja las alegrías y las tristezas por el resto de sus vidas y más allá de la muerte. Pero hay veces que el día más feliz de nuestras vidas se puede convertir en el momento más oscuro y siniestro. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Desde niña no soñaba con ella. ¿Con quién? Con esa mujer, con... Con nadie, mamá, olvídalo. Hace mucho que no veníamos a la hacienda. <ríe> sí, vas a ver qué bonita va a quedar la fiesta mexicana con todos los adornos que compramos. Una boda digna de una princesa. ¿Verdad, hija? Sí, mamá. Oye, ¿cuándo llega Carlos? En la noche. Tenía que estar todavía en la ciudad para... para unos últimos detalles de la boda. Hacen una bonita pareja. Carlos es un muchacho muy serio y de muy buena familia. ¿eh? Desde chiquita que no la veíamos. Bienvenidos. Pero mira qué hermosa se puso. Fresca como una rosa en primavera. Ay, muchas gracias. En cambio, ustedes dos están igualitos. El tiempo no pasa por ustedes. ¿Y cómo anda todo por aquí, Nabor? Muy bien, patrón. Ya todo está listo para la boda de la niña Paula, como usted lo ordenó. ¿Seguros? Quiero ver que falte algo, ¿eh? Ay, además esta lluvia que no cesa. Wow, ¿Cuántos muebles? Seguramente algunos son de la época de mi bisabuelo. ¡Labor! ¡Susana! ¿Alguien se cortó? cuando era niña. ¿Quién es? Creo que es Carlota, la hija de tu bisabuelo, Emilio. ¿Te diste cuenta que somos iguales? Pues sí. Nunca, nunca la había notado. Papá, es ella. La mujer por la que ella no quería volver a esta hacienda. Ella. Era la, la mujer de mis sueños, la que me atormentaba. Por ello ya... Por ella no quería volver aquí. Yo creo que cuando la viste, te quedaste muy impresionada, impactada. Pero no te acuerdas, eres muy chiquita. ¿Cómo la encontraste? Por la sangre. Por toda la sangre que está en el pasillo. Por... El pasillo había manchas de sangre por todo el pasillo, papá. Y la sangre me llegó a la foto. Papá, no te rías. Los nervios de la boda te hacen ver cosas que no son. No son nervios, papá. Te juro que había manchas de sangre en el pasillo. Porque voy a me... te confundiste con las manchas del suelo. Okay. Hija, voy a checar con Nagor que todo esté en orden. ¿eh? ¿Cómo vas, Nabor? Muy bien, patrón. Eh, ya casi acabo. Quiero que todo esté listo para la boda de mi hija, ¿eh? Primero Dios, patrón. Primero Dios. ¿Por qué estás nervioso? Eh, yo... No, patrón. ¿Cómo que no? Si estás tirando todo. Bueno, es... Es por las cosas que dicen en el pueblo. ¿Qué cosas? No, no te entiendo. Bueno... 
lo, lo que dicen de las mujeres de su familia que se van a casar, eh, como la niña Paula. Ay, ah, yo ni me acordaba de esas tonterías que decían cuando yo era niño. ¿Cómo le vas a creer a los chismes de la gente del pueblo, por favor? Perdón, patrón. Tiene usted razón. Con permiso, voy a juntar las cosas para terminar de adornar allá afuera. Hola, mi amor. Flaca, te tengo malas noticias. Pues me cambiaron la cita para mañana. Me va a ser imposible llegar hoy en la noche contigo. Carlos, yo quería que cenaras con nosotros. Sí, a, y a mí también me hubiera encantado estar ahí, pero pues ya te he platicado cómo son estos clientes. Pa pa Paula. Paula, ¿me escuchas? Pa Paula, hay interferencia. Te marco más al rato. Qué raro. Si tengo señal. Ay, no, no. No, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, no puede ser. ¡Mamá! ¡Mamá! A ver, a ver, chiquita. ¿Estás segura que no se te cayó nada, mi amor? Mamá, por supuesto que estoy segura. Ve, cheque el vestido. Vamos a ver. Y además, yo creo que no hay una sola tintorería en este pueblo. Oye, pues yo no veo nada, ¿eh? ¿Cómo que no ves nada, mamá? Ahí está en el medio una mancha de sangre. Dime dónde, porque no la veo. ¡Aquí, mamá! Allá veo una mancha. Yo la vi, mamá. Te juro que yo vi una mancha de sangre aquí en el abdomen. Ay, mi amor, lo que pasa es que está nerviosa por No, mamá, no son nervios nada más. Yo la vi con mis propios ojos, yo la vi. Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿te parece? Eh, le voy a decir a Susana que te prepare un té de tila para que te calme los nervios, ¿sí? Ay, mi amor, lo que pasa es que de verdad está nerviosa por la boda, mi amor. Si hasta uno baja de peso, bueno, ¿qué no le pasa a uno cuando se va a casar? Lo que pasa es que estás muy nerviosa por lo de tu boda. Pero mira. Tómatelo, que te va a hacer bien. No estoy nerviosa, Susana. Ya te dije que vi el vestido manchado. Lo que pasa es que la luz que entra por la ventana luego es retengañosa. Antes del vestido también vi manchas de sangre en el piso. Ah, caray. ¿Sangre? Uh -huh. Llegaban hasta, hasta la fotografía de la tal Carlota. Pobrecita, ¿verdad? ¿Por qué? Verás, te voy a contar, cuando era niña, mi abuela me contó que la mataron el meritito día de su boda. No. ¿Por qué, Susana? ¿Por quién? Pues creo que es su papá. No, no, no es cierto, no es cierto. Esto que me estás contando no es cierto. ¿Cómo? Sí, mi niña, muchos en el pueblo dicen que la han visto por ahí, por esos caminos de Dios, vestida de novia. Su fantasma. Ay, Susana, Susana, Susana. Otra vez con tus cuentos. ¿Que no tienes nada mejor que hacer? Sí, señora, perdón. Con permiso. ¡Hey! ¿Qué haces aquí solo? ¡Espérate! ¿Dónde está tu dueño? Está ahí, por favor. Señor. Señor. Cuando eras niña, te la pasabas discutiendo cosas. A veces hasta jurabas que eran fantasmas. ¿Y es 
esto? ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Será ella? Oiga, disculpe, ¿sabe para dónde queda el túnel? Disculpe, ¿sabe para dónde queda el túnel? Oiga. Mañana es el día que mi hija Carlota contraerá matrimonio. El día más feliz de su vida y el más infeliz de la mía. Traté de evitar la boda, pero no pude. Hoy por la mañana fui a buscar el culpable de todo esto para ofrecerle mi vida a cambio de mi hija. Pero nunca apareció. No me queda más remedio que hacer lo que deseaba evitar. Es la única manera de salvar el alma de Carlota. Maldita sea la hora en que pedí los ¡Maldito! favores de ese desgraciado. ¡Maldito seas! ¡Me cobraste muy caro todo lo que me diste, maldito! Emilio Serna. Mi abuelo. También estoy pensando, hija, que me gustaría más que fueran a sus cenas en vez de darles. Bueno, no sé qué te parezca a ti. Me parece que lo puedes elegir tú. Bueno... Ay, estaba muy interesante el librito ese que estaba leyendo. ¿El libro? Sí, sí. Quiero enseñarles esto que me encontré. Es Carlota, papá. ¿Sabes cómo me parezco a ella? ¿Y quién es Carlota? Es la hermana de mi papá. Murió cuando yo era muy niña. Oye, pues sí. Se parecen mucho, ¿eh? Mucho. Bueno, es, es con ella con la que estaba soñando cuando veníamos para acá. Entonces, ¿tú ya habías visto esta foto? No, mamá, nunca había visto esa fotografía. Entonces, no digas tonterías. ¿Cómo es posible que hayas soñado con ella si no la habías visto? Pues no lo sé, fíjate, pero resulta que con esa mujer yo, yo sueño y la he visto desde que era niña. Cada vez que veníamos aquí se me aparecía esa mujer. No sé, por esas pesadillas no quisiste regresar a la hacienda, hija. Bueno, siempre ha sido una niña muy creativa, con mucha imaginación. Creatividad, imaginación, locura, lo que sea. El caso es que evidentemente ustedes no creen en nada de lo que yo les estoy diciendo. ¿Saben qué? Que se den muy a gusto. Yo ya me voy a mi cuarto, se me quitó el hambre. ¡Paula! ¿Patrón? ¿Es usted patrón? ¿Quién es usted? ¿Qué hace ahí?
Dice de Paula ver. que hay un hombre allá adentro. No hay nadie. Oh. Amor, me das un, un pesadillo, ¿eh? No hay nadie. ¿Cómo era el tipo ese? Era, no sé, un tipo como charro vestido de negro. ¿Le viste la cara? No, no, porque tenía sombrero. Estaba, no sé, cubierto, pero era todo de negro. Voy a checar con amor, Lo vi. Amor. Carlos, quédate con ella. Sí. Lo vi, lo vi. Ay, amor, tranquila. Fue una pesadilla. Ya. ¿Y tú qué haces aquí? Tenía una cita mañana y te quería dar la sorpresa. Me la cancelaron la cita. El sorprendido fue yo, ¿verdad? <risa> tranquila, amor. No se ve nada, patrón. La señorita no le dijo cómo era. Sí, vestido de negro como charro. ¿Estás seguro, patrón? Eso me dijo Paula. ¿Sí? No había nadie. Carlos, te juro que había un hombre parado aquí adentro de mi cuarto junto a ese espejo. Fue parte de tu pesadilla solamente. No, no, no. Y estoy empezando a recordar cosas que no quiero. ¿Qué cosas? A una mujer. A una mujer que vivía aquí hace muchísimo tiempo. Y me daba mucho miedo. Era la hermana de mi abuelo. ¿Y qué? ¿Qué, qué pasó con ella? La mataron el día de su boda. Y nos parecemos mucho físicamente. Cuando yo era una niña la soñaba. Todo el tiempo me daba muchísimo miedo, por eso dejamos de venir a esta hacienda. Y mira, ¿ves cómo nos parecemos? No puede ser. ¿Qué? Es ella. Sí, es ella. Esta mujer me la encontré en la carretera. Pen pensé que eras tú. ¿Estás seguro? Sí, estaba vestida de novia. ¿De novia? Sí, me perdí en la carretera, pensé que me podía ubicar. Me paré, no me contestó y ya después se desapareció. En este lugar están pasando cosas y yo estoy muy nerviosa. No, 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 estás presionada por la boda solamente. No, no es la boda. Te digo que yo desde que era niña soñaba con esta mujer. Por eso la veía, la soñaba y la sentía. Y otra vez, otra vez está volviendo. Por eso no quiero estar aquí, amor. No es la boda, te lo juro. Y lo único que debemos de pensar es que vamos a ser felices. Y vamos a estar juntos toda la vida. Ya, Blanca. Durante mi juventud fui muy ambicioso. No me importaba nada con tal de hacerme de una fortuna. Desesperado por haber probado de todo para generar riquezas y haber fracasado, Seguí el consejo que un amigo me dijo en tono burlón y que rondó por mi cabeza por un tiempo. Venderle mi alma al diablo. ¡Dame dinero! Fui a invocarlo al campo para ver si aparecía. Estuve durante horas, pero no lo hizo. Y me fui decepcionado. Unos días después, fui a emborracharme para olvidarme de mi mala suerte. Y cuando regresaba a mi casa, escuché el sonido de unas espuelas golpeando contra la tierra. El camino estaba desierto, no había nadie. Cuando volteé, él estaba detrás de mí. Traía unas espuelas de plata y no se le veía la cara porque se la tapaba el sombrero. Me dijo que oyó que lo andaba buscando y me preguntó qué quería. Le dije que dinero. Asintió. A cambio, me pidió a mi primogénita o a la de alguno de mis descendientes en caso de que yo no la tuviera para desposarla cuando llegara la hora. Y acepté. En esa época no pensaba casarme nunca y menos tener hijos, así que no me importó. Cuando sellamos el pacto, desapareció de mi vista y al voltear lo vi a lo lejos, alejándose, montado en un caballo negro. Al principio pensé que todo lo que pasó esa noche era fruto de mi borrachera, pero desde aquel momento mi fortuna cambió rápidamente. Pasó el tiempo, me olvidé de aquel pacto, me casé y tuve a Carlota. Le pido a Dios que me perdone por condenar a mi propia sangre a este maleficio. Para que el alma de mi hija no se condene en el infierno, tendré que cometer algo espantoso. Patrón, soy yo, Nabor. ¡Pasa! Te 
patrón, pues, eh, disculpe que lo moleste, pero pues nada más venía a decirle que no encontré a nadie anoche. A lo mejor mi hija se lo imaginó. Es bueno, normal. Está nerviosa por la boda. Pues es que... Pues ya ve que yo le había dicho que... Pues que vi huellas así como de caballo en la tierra. Y pues también había otras como de espuelas. ¿Espuelas? Pues de que alguien entró. Bueno, entonces hay que estar a las vivas. Por si ese tipo regresa a robar. Eh, sí, patrón. Y, y enséñete los caballos para echar un vistazo en los alrededores. Sí, patrón, como se ordene. Con permiso. ¿Y ya no supo nada del hombre que se metió anoche? No, pero ya ves que ya no hay tranquilidad en ningún lado, hijo. Y en este lugar menos. En esta hacienda siempre han pasado cosas muy raras, mamá. ¿Qué quieres decir? Pues, resulta que con la mujer que yo soñaba cuando era una niña es Carlota, la de la fotografía. Ay, pero qué tontería, por favor. Mamá, no es ninguna tontería, por favor. Además, he vuelto a soñar con ella. Desde que veníamos en la carretera hacia acá, la volví a ver. Carlos dice que también la vio, caminando en la carretera vestida de novia. ¡Susana, tengas cuidado con los platos! Sí, señora, perdón. Ahorita lo recojo. Bueno, a ver, dime, ¿qué es eso de que la viste en la carretera si está muerta? No, no sé. Quizá yo me confundí, amor, eso es todo. Quizás tú te confundiste. Sí. Pues no sé, confundido o no, en este lugar pasan cosas raras que no me gustan. Estás loca. Acaben de desayunar y cuando termines te espero para que me ayudes a coger las flores. ¿Quieres? Tantos años en la ciudad, patrón. No se le ha olvidado montar a caballo. <risa> Eso nunca se olvida, Nabor. Además, yo tuve un buen maestro, mi abuelo Emilio. Mm, recuerdo que cuando yo era niño, él también me enseñó a montar. Oye, tu abuelo también trabajó para mi familia, ¿verdad? Sí, patrón. ¿Y qué te contó de lo que pasó en la hacienda hace 50 años? Bueno, patrón, es que él era muy niño cuando todo eso pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues, mi abuelo y la gente del pueblo decían que don Emilio, el abuelo y usted, enloqueció y que mató a su propia hija Carlota el día de su boda. Al ver lo que hizo, Trató de suicidarse mientras gritaba que la había matado para salvarla del diablo. Algunos de sus trabajadores entró y evitó no, que no, se quitara la vida. No, 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 no. A don Emilio lo encerraron en un manicomio. Y ahí se la pasaba, repitiendo que el diablo quería llevarse a su hija para cobrarse un favor que le hizo. Y que estaba muy preocupado porque lo mismo le pasaría a las primogénitas de sus descendientes. ¿Por qué le importaría lo que le pasara a sus descendientes? Pues quién sabe, patrón. Pero pues, no volvieron a nacer niñas en su familia hasta que tuvieron a la señorita Paula. ¿Tú crees en esas tonterías? ¿Tú crees que mi abuelo haya hecho un pacto con el diablo? es este tipo que la está acusando. No sé, ¿qué es lo que quiera? No, lo que pasa es que Paula anda mal de los nervios y, y se imagina cosas. Tal vez deberíamos de cancelar la boda. ¿Qué dices? Oye, ¿estás loco, Francisco? 
Paula no está bien. Y algo raro está pasando. No, no, a ver, señores, no, no creo que esto sea para suspender la boda. Bueno, no, 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 no. No te preocupes, yo no digo de suspenderla. Tal vez de, de, deberíamos de esperar de algunos días hasta que nuestra hija se tranquilice. Me parece una pésima idea. Señora, yo creo que Francisco tiene razón. A Paula no la veo del todo bien. Carlos, ¿sabes el dineral que hemos gastado? Y una boda no se puede cancelar así como así. Mejor me voy a mi cuarto. Disculpe, joven. ¿Puedo hablar con usted de algo muy importante? Algo muy importante que decirte, no me interrumpas. ¿Cómo se te ocurre querer cancelar la boda de nuestra hija? Escúchame bien, Marta. Encontré unas cartas muy viejas de mi abuelo. Hablan sobre algo muy malo que hizo él. ¿Y eso qué tiene que ver con el matrimonio de nuestra hija? No sé, pero están pasando cosas muy extrañas. Ay, por Dios, ¿te estás imaginando cosas como Paula, Francisco? No, Marta, pero la gente del pueblo dice lo mismo. Ay, ¿y según tú qué dices, Agentusa? que mi abuelo hizo un pacto con el diablo y hay una maldición sobre la familia. No, no, no puedo creer lo que estoy escuchando. Por Dios santo que no lo puedo creer, es ridículo. ¿Cómo me explicas el tipejo ese que anda rondando la hacienda? Ay, por Dios, ese debe haber sido un borracho. No se sé, andaba perdido o es producto de la imaginación de nuestra hija. Mira, Francisco, te voy a decir una cosa. Sobre mi cadáver. Será la boda de nuestra hija. ¿Oíste? Voy a ver a mi hija. Pues usted va a creer que estoy loca, joven Carlos. Pero es que como lo oí diciendo, que había visto usted el ánima de Carlota. ¿Ánima? ¿Cuál, cuál, cuál ánima? Pues esa que vio usted en la carretera cuando venía para el tule. No, bueno, yo nunca dije que vi ningún ánima, ni fantasmas, ni nada de eso. Simplemente fue una mujer del pueblo. Pues era el sereno y la tía de las muchachas. El caso es que, aparte de usted, mucha gente en el pueblo la ha visto. A ver, señora Susana, explíquese por qué no le estoy entendiendo nada. Dicen que vigila que él no se lleve a las mujeres de la familia. Cuando era yo así de shirga, mi abuela me lo contó. ¿Quién es él? El diablo. Señora Susana, yo no creo ni en el diablo, ni en fantasmas, ni en monstruos, ni, ni nada de eso. Que si la difunta Carlota se le apareció a usted, es para que crea en ella y ponga usted a salvo a mi niña Paula. Yo, yo creo que no corre ningún peligro, Paula. Y le voy a pedir un favor. No ande metiendo ese tipo de ideas ahorita como están las cosas. Yo nada más le digo, por favor, llévese la señorita de aquí. Váyanse. Permiso. Lo hago porque los quiero mucho, joven. Mucho. Paula. Paula. Vete. Vete. ¿Quién anda ahí? ¡Sal de ahí o te disparo! ¿Quién 
eres tú. Lárgate o te quiebro. ¿A ti te pasa algo, verdad? No, ¿por qué? Desde que llegué te noto alejado, pensativo. Lo normal. Cuando preparas una boda siempre hay problemas, preocupaciones, tensiones. Francisco, tú sabes que puedes contar conmigo para lo que sea, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que cuando llegamos encontré unas cartas muy antiguas al lado de unos libros en el estudio. Las escribió mi abuelo, Emilio. Lo que pasa es que hablan sobre cómo mató a su hija Carlota el día de su boda para liberarla de un pacto con el diablo que hizo mi abuelo en su juventud. Yo sé que todo esto te puede parecer una locura, pero últimamente ha habido coincidencias que me están haciendo pensar que tal vez no. Bueno, no, no sé qué decirte. ¿Tú crees que es posible que alguien venda el alma de su hija por dinero? ¿O la de las hijas de sus descendientes? Bueno, no, no, no lo sé. Esa Carlota es la que dicen que se aparece por aquí. ¿Quién te dijo eso? Susana. Pero bueno, son rumores de aquí del pueblo. Ayúdame a bajarlo. Sí, sí. Yo te hizo esto. Perdón, patrón. No pude detenerlo. Viene, viene por la señorita Paola. ¿Pero quién es ese tipo? ¿Por qué le quiere hacer daño a Paula? Tengo que ir al pueblo a dar aviso. ¿Y por qué no vas mañana cuando amanezca? Porque esto no puede esperar, mujer. Carlos, quédate con ellas. Voy a mi cuarto. Antes de que atacaran a Nabor, yo tuve una pesadilla en donde Carlota me advertía que me fuera de aquí. Después, el jinete me atacaba. Y era exactamente igual al hombre que se me apareció en el cuarto. Eso es lo que me contó Susana sobre el fantasma de Carlota. Ay, Carlota, dime qué fue exactamente lo que te dijo. Yo se lo voy a decir. Es tiempo de que sepan la verdad para evitar más muertes. se cuenta en el pueblo que el diablo viene a casarse contigo mi niña porque como no pudo casarse con Carlota él tiene que cobrar su deuda por favor no pongas tu vida en peligro mi niña váyanse váyanse de aquí todo parece un mal cuento pero ahora entiendo ahora entiendo muchas cosas tu papá me contó sobre unas cartas que encontró de un antepasado tuyo donde dice que 
que hizo un pacto con el diablo y por eso mató a su hija. Carlos, ¿por qué no me habías dicho nada de esas cartas? Pues para no alarmarte más, señor. ¿Dónde están? Creo que en el estudio. ¿Paula? Paula, hija, ¿eres tú la que está haciendo esos ruidos? Debe de estar por aquí. La curandera que vive en el despoblado me dijo que la única manera para salvar el alma de mi hija es matándola antes de que el demonio la despose. Tal vez Carlota se salve, pero ¿qué pasará con las primogénitas de mi descendencia? Dios la socorra. Es que ya, ya, ya no me está gustando esto. Mejor vámonos de aquí, ¿no? Paula. ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¿Lo escuchaste? Sí, sí. Paula. Vamos con mi mamá, por Susana, vámonos. Vamos, vámonos. Francisco, ¿eres tú? ¿Tú también? Sí, sí, sí. ¿Mi mamá? No, no sé. No sí, sé. Sí, sí. Por aquí se escuchan los ruidos. Agárrate, agárrate de mí. Susana, ¿estás bien? Sí. sí.
Dicen que el jinete sigue esperando a una primogénita de esa familia para convertirla en su esposa y llevársela al infierno. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Thank <laughs> you.